Vorstellung im Projekttheater. Blind sein stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Gar nichts mehr zu sehen. Ich meine, gar nichts. Mir fällt es ja schon schwer, im Dunkeln den Lichtschalter zu finden. In dieser Reportage dreht sich alles ums Blindsein. Wie erklärt man blinden Menschen Farben? Können blinde Menschen ein Handy bedienen? Und was ist eigentlich Audiodeskription? In Deutschland leben rund 100.000 komplett blinde Menschen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 100.000 Deutschen nie Kultur genießen können. Zufällig entdecke ich in einem Beitrag einen Theatertipp. Ein Theaterstück für Blinde und Sehbehinderte. Wie das genau funktioniert, möchte ich mir ansehen. Ich fahre in ein Dresdner Theater. Dort treffe ich eine Audiodeskriptorin, Anke Nikolai. Was macht sie hier? Ich bin hier die live audio deskripteurin das heißt, ich beschreibe heute Abend für blinde und sehbehinderte Besucher alles, was auf der Bühne passiert, also sowohl die Handlung als auch die Kostüme oder auch das Bühnenbild. Im Grunde alle visuellen Informationen, damit eben die blinden und sehbehinderten Besucher ein ganzheitliches Theatererlebnis haben. Also für mich hat diese Arbeit zweierlei Dinge, die für mich wichtig sind. Also einmal ähm, bin ich der Auffassung, dass alle Menschen, egal ob sie ein Handicap haben oder nicht, die Möglichkeit haben sollten, Kultur zu erleben. Und da blinde Menschen nicht sehen können, bleibt also nur die Sprache, die ihnen das dann ermöglicht, alle Informationen eben beschrieben zu bekommen. Das ist das eine. Also mir geht es immer um die Inklusion und die, mich dafür einzusetzen. Und das zweite ist aber auch, dass ich mich als Teil der Aufführung verstehe. Also ich bin genauso wie die Schauspieler live vor Ort und muss auch simultan und meistens in Sekundenschnelle reagieren auf das, was da vorne passiert. Ja, dann kommt man mit. Jetzt sind wir im Saal und gleich rechter Hand von uns ist die Bühne mit dem aufgebauten Bühnenbild. Und hier haben wir die Plätze, wo nachher die blinden Besucher sitzen werden, unter anderem auch mit ihren Blinden für Runden. Und mein Platz ist dann da oben in der Sprecherkabine. Dafür muss ich dann gleich das Headset aufsetzen und das ist ein sogenannter ähm, Sender und über den wird dann die Sprache direkt auf die Audioguides der blinden Besucher übertragen. Hier muss ich noch Kopfhörer aufsetzen, weil über die Kopfhörer höre ich dann den Bühnenton. Ja und dann habe ich meinen Text auf einem Tablet oder auf einem Notebook. Genau, aber im Grunde lese ich dann vom Tablet oder vom Notebook ab. Das Bühnenbild ist sehr schlicht gehalten und stellt eine Studiosituation dar. Die Bühne ist von schwarzen Seitenwänden umschlossen, der Bühnenboden ist grau-weiß. Links stehen drei hölzerne, miteinander verbundene Kinosessel mit rostbraunem Samtbezug. Nach der gelungenen Aufführung habe ich noch die Möglichkeit, eine Blinde zu interviewen. Ihr Name ist Anja Winkler, sie ist seit ihrer Geburt blind, hat also noch nie etwas gesehen. Kaum vorstellbar für mich. Ich frage sie nach ihrem typischen Tagesablauf. Früh, so gegen, also in der Woche zumindest gegen 6.30 Uhr ist Aufstehen oder ein bisschen eher sogar. Und dann halt ja, frühstücken, duschen etc. Alles, was man halt früh so macht. Dann geht es auf Arbeit. Ich bin Diplompädagogin, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Studium für Blinde und Sehbehinderte an der TU Dresden. Danach mache ich noch halt Freizeit. Ich bin Montag ist immer Chorprobe und dann bin ich noch in der Band, das machen wir aber eher am Wochenende. Freitagabend ist meistens Salsa, Pachata, also Tanzen. Ja, oder was man eben sonst abends so gerne macht, sich mit Freunden treffen. Der Haushalt darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Einkaufen, was auch immer. Also ich würde mir auf jeden Fall ähm, einen unbefristeten Arbeitsvertrag wünschen. Ähm, ich würde mir in unserer Gesellschaft mehr mehr den Hinweg zur, zur Inklusion wünschen, also dass wir Inklusion irgendwann haben, dass es keine Rolle spielt, ob man behindert ist oder Migrationshintergrund hat oder eine andere Hautfarbe hat. Und der dritte Wunsch, dass es gesundheitlich bei mir alles gut klappt. Ich habe ein Handy, ich habe ein Smartphone, ein iPhone genauer gesagt und bediene das mit VoiceOver, also das ist die Sprachausgabe, das die Apple mitbringt, das ist die Sprachausgabe des iPhones. Im Prinzip wird es mit Gesten gesteuert. Also zum Beispiel, wenn ich mit dem Finger zweimal tippe, wird eine Sache bestätigt, also ein Menüeintrag bestätigt oder etwas ausgelöst, was ich gerade ausgewählt habe. Und es wird halt alles angesagt, es wird alles vorgelesen. 
Und ich habe meine Sprachausgabe sehr schnell eingestellt, ähm, auf 100% Schnelligkeit. Das heißt, ein Sehender kann es in den meisten Fällen nicht so richtig verstehen, was ich da höre und lese. Und genau, es <lacht> hat auch Vorteile. Das hier war es mit meiner Reportage vom Brainfox über Blinde. Habt ihr weitere Vorschläge? Schreibt es mir in die Kommentare. Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Für nur 0 Euro erhalten Sie jetzt das Komplettpaket mit Benedikt Bartsch, Reportagen und Interviews. Aber nur, wenn Sie jetzt abonnieren und die Glocke drücken. Unverbindliche Preisempfehlung, nur solange der Vorrat reicht. Dann geh doch zu BrainFox.